আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন তো আজকের এই ভিডিওতে পাঁচ কোনা জমি মাপার পদ্ধতি আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো আপনারা যদি এই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আপনাদের যদি কোনো পাঁচ কোনা অথবা ছয় কোনা জমি থাকে এই ভিডিওটার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনাদের নিজেদের জমি আপনারা নিজেরাই মাপতে পারবেন মেপে আপনাদের ওই জমিতে কত শতাংশ জমি আছে সেটা কিন্তু আপনারা নিজেরাই বের করতে পারবেন তো চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মনে করুন এইটা একটা পাঁচ কোনা জমি এক দুই তিন চার পাঁচ আপনারা ধরে নেন এটা একটা পাঁচ কোনা জমি এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে চল্লিশ ফুট লম্বা এখান থেকে ষাট ফুট পঁয়তাল্লিশ ফুট এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে আশি ফুট এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে তিরিশ ফুট তো এই মাপের একটা জমি মেপে এখানে কত শতাংশ জমি আছে সেটা কিভাবে বের করতে হয় এই বিষয়টি আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো এই পাঁচ কোনা জমি মেপে দেখানোর পরে আমি আপনাদেরকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ছয় কোনা একটা জমি আছে ছয় কোনা জমি কিভাবে মাপতে হয় ভিডিওর শেষের দিকে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিব তো চলুন প্রথমে আমরা এই পাঁচ কোনা জমি কিভাবে মাপতে হয় সেই পদ্ধতিটা দেখি ধরে নেন আপনাদেরকে দেখাইলাম এটা হচ্ছে এখান থেকে ষাট ফুট লম্বা এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ আশি এখান থেকে হচ্ছে তিরিশ এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে চল্লিশ ফুট তো আপনাদের জমিটা যেরকম থাকবে যে মাপের থাকবে আপনারা সেইভাবে মাপবেন তো আমার আমি ধরে নিছি এই জমিটা হচ্ছে এই মাপের আছে তো এই জমিটা কিভাবে মেপে বের করবেন হ্যাঁ আপনাদের যদি এরকম পাঁচ কোন একটা জমি থাকে প্রথমে আপনারা এই পাশের যে আইলগুলো আছে এই পাশে এভাবে মেপে নিবেন মেপে কত ফুট করে হয় সেগুলো আগে মাপবেন মাপার পরে দেখেন পাঁচ কোনা হয়ে গেল জমিটা এবং এগুলো বাইরে বাইরে বাইরের সাইডগুলো আপনারা মেপে নিছেন ধরে নেন যে বাইরের সাইডগুলো আপনারা মেপে নিছেন তো মেপে নেওয়ার পরে এই পাঁচ কোনা জমিটাকে এইখান থেকে ধরেন এক কোনা থেকে এই এক কোনা পর্যন্ত আপনারা মেপে বের করবেন এইখান থেকে এই পর্যন্ত মাপবেন ঠিক আছে ধরেন এইখান থেকে এই পর্যন্ত আপনারা মাপলেন মেপে এই জমিটাকে দুইটা ভাগ করে নিলেন তো জমিটাকে দুইটা ভাগ করার পরে এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে মাপলেন সেটা যত ফুট হবে সেই ফুটটা এখানে আপনারা নোট করে নেবেন ধরেন আমি এই পাঁচ কোন একটা জমিকে প্রথমে এইখান থেকে এই পর্যন্ত মাপলাম মাপার পরে আমার হইল পঞ্চাশ ফুট ধরে নেন এখানে হইল পঞ্চাশ ফুট তো এখন কিন্তু জমিটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে একটা হয়েছে হইল চার কোনা আর একটা হয়েছে হইল ত্রিভুজ আকৃতি অথবা তিন কোনা তো প্রথমে আপনারা ধরে নেন এইটা বাদ দেন মনে মনে এটা বাদ দিয়ে দেন এটা যদি বাদ দেন তাহলে কিন্তু এটা এখানে কিন্তু চার কোনা জমি হয়ে গেছে এখন এই চার কোনা জমি এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ষাট ফুট এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে আশি ফুট এটা হচ্ছে ধৈর্ঘ আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ৪৫ ফুট আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ধরেন পঞ্চাশ ফুট তাহলে প্রথমে এই ধৈর্ঘ্য এবং প্রস্থগুলার গড় বের করতে হবে ধরেন এটুকু বাদ দিয়ে এই জমিটার আমি প্রথমে মেপে ক্ষেত্রফলটা বের করব ক্ষেত্রফল বের করতে হলে এখানে হচ্ছে আশি ফুট আর এই ষাট ফুট ধৈর্ঘ্য আছে দুইটা এই দুইটা ধৈর্ঘ্যর গড় বের করব প্রথমে এখানে দেখুন আশি ফুট যোগ আর এখানে হলো ষাট ফুট ষাট এটা ব্রাকেট দিয়ে দিলাম আর এটাকে গড় বের করতে হলে ভাগ দিতে হবে দুই দিয়ে তাহলে এখানে হবে একশো এই আশি আর ষাট যোগ করেন একশো আর এই ভাগ দুই সমান সমান কত হবে এখানে একশো চল্লিশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে হবে সত্তর ফুট ওকে এখানে কিন্তু আমরা একটা গড় ধৈর্ঘ্য বের করে ফেলছি সত্তর ফুট একইভাবে এখানে গড় প্রস্থ বের করতে হবে প্রস্থ কত কত আছে এইখান থেকে এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত ধরেন একটা পঞ্চাশ ফুট একটা পঁয়তাল্লিশ ফুট তো একইভাবে এখানে পঞ্চাশ যোগ পঁয়তাল্লিশ ভাগ দুই এটা হচ্ছে প্রস্থের গড় বের করতেছি তাহলে 
এখানে হবে হচ্ছে পঁচানব্বই ভাগ দুই তাহলে হবে সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ ফুট ওকে একটা কিন্তু গড় ধর্গ বের করছি একটা গড় প্রস্থ আমি বের করে ফেলছি এখন যদি এই চার কোনা জমিটার ক্ষেত্রফল বের করতে চান ক্ষেত্রফল বের করা সবাই জানেন আশা করি ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে ধর্গ গুণন প্রস্থ যেহেতু আমরা দুইটা ধর্গ এবং প্রস্থ পেয়ে গেছি সেহেতু খুব সহজেই এখানে লিখে দিই প্রথমটা তো সত্তর পরেটা হচ্ছে সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ ফুট তো ধর্গটা হচ্ছে সত্তর সত্তর ফুট গুণন হচ্ছে সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ ফুট তাই না এখন এই সত্তর আর পঁয়তাল্লিশ দশমিক সরি সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ যদি আপনি গুণ করেন তাহলে ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে ক্ষেত্রফলটা বের হবে হচ্ছে তিন হাজার তিনশো পঁচিশ এটা হবে ক্ষেত্রফল হচ্ছে বর্গ ফুট এই জন্য এখানে বর্গ ফুট লিখে রাখছি তো এই বর্গ ফুটটাকে আপনি যদি ভাগ দেন চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় এইটা দিয়ে ভাগ দিবেন তার মানে হলো তো এই সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করতে হবে তার কারণ হচ্ছে এখানে আমি লিখে রাখছি দেখেন এক শতাংশ সমান সমান চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় বর্গ ফুট হ্যাঁ যেহেতু আমরা শতাংশ বের করব সেই জন্যে চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করতে হবে তো চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করলেই এইখানে এই যে দেখেন এই চার কোনা যে জমিটা আছে এইখানে কত শতাংশ জমি আছে সেটা কিন্তু বের হয়ে যাবে তো এইখানে আমি দেখেন বের করে ফেলছি এখানে দেখেন চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে তিন হাজার তিনশো পঁচিশকে যদি ভাগ করেন তাহলে সাত শতাংশ জমি বা পনে আট শতাংশ জমি এখানে বের হবে হ্যাঁ প্রায় আট শতাংশ বা পনে আট শতাংশ জমি এইখানে আসে এটা বের হবে এই যে চার কোনা জমিটা কিন্তু আমি শতাংশ বের করে ফেলছি ঠিক আছে এখন যেহেতু এই চার কোনা জমিটার শতাংশ কত শতাংশ জমি আছে এটা বের করলাম প্রায় আট শতাংশ জমি আছে এটা বের করছি এখন এইখানে দেখেন আপনারা এইটা বাদ দিয়ে দেন এইটা বাদ দিয়ে দেন কল্পনা করেন একটা এখন দেখেন এটা ত্রিভুজের মতো হয়ে গেছে এখন আপনাকে এই ত্রিভুজের ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফলটা বের করতে হবে এবং ত্রিভুজের ক্ষেত্র ফল বের করার পরে এইখানে কতটুকু জমি আছে সেটা বের করতে হবে তো এটা দেখেন চল্লিশ ফুট আছে এখানে এখান থেকে এই পর্যন্ত তিরিশ ফুট এখান থেকে এই পর্যন্ত পঞ্চাশ ফুট একটা বাহু কিন্তু সমান না সেহেতু এখানে বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যেভাবে বের করেন ওইভাবে বের করলে কিন্তু এখানকার ক্ষেত্রফলটা বের করা যাবে তো এইখানে আমি লিখে রাখছি আপনারা দেখেন বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এটা সূত্র হচ্ছে ইজ ইকুয়াল টু রুট অব আর এস ব্রাকেট এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এবং এস মাইনাস সি এটা হচ্ছে বিষম বাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র তো এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা এখন এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করব তো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা বের করতে হলে যেহেতু এখানে দেখেন আমরা ধরে নেই যে এখানে দেখে প্রথমে লাগবে এ বি এবং সি এই তিনটা লাগবে তো এটা ধরে নেন এই পঞ্চাশকে ধরে নেন এ এটা ধরে নেন এ এটাকে ধরে নেন বি আর এটাকে ধরে নেন সি ঠিক আছে এ তিনটাকে ধরে নেন এ বি সি তাহলে প্রথমে কি করতে হবে এইখানে দেখেন আমি আপনাদের জন্য লিখে রাখছি এস এর মানটা কিন্তু আমাদের নাই এখান থেকে যদি আপনি এসটা এস এর মানটা আগে বের করে নিতে হবে তো এস এর মানটা কিভাবে বের করবেন এই দেখেন এস সমান সমান এ প্লাস বি প্লাস সি টু সে যেহেতু এ সমান সমান পঞ্চাশ আর বি সমান সমান চল্লিশ সি সমান সমান তিরিশ এবং দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করে এভাবে এস এর মানটা বের করতে হবে এস তাহলে এগুলো তিনটা যদি যোগ করেন হবে একশো বিশ দুই দিয়ে ভাগ দিলে এস সমান সমান ষাট তো এস এর মানটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম এস এর মান হচ্ছে ষাট তো এখন আমরা খুব সহজে মানটা বসিয়ে দিলেই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে তাহলে আমরা মানটা বসিয়ে দিই এস এর মান হচ্ছে ষাট ষাট বসিয়ে দিলাম আবার একটা এস আছে এখানেও ষাট বসিয়ে দিলাম মাইনাস এর মান হচ্ছে পঞ্চাশ আর এস এস এখানে আবার ষাট বসালাম বির মান হচ্ছে চল্লিশ আবার এস 
এসের মান হচ্ছে ষাট ষাট বসালাম মাইনাস আর সি এর মান হচ্ছে তিরিশ ওকে এখন দেখেন এই ষাট এখানে থাকবে ব্রাকেটটা উঠে যাবে গুণন আর ষাট থেকে পঞ্চাশ বাদ দিলে দশ গুণন ষাট থেকে চল্লিশ মাইনাস করলে হবে বিশ গুণন আর ষাট থেকে তিরিশ মাইনাস করলে হবে তিরিশ ওকে তো এই সবগুলাকে আপনার এখন কি করবেন সবগুলাকে এখন গুণ করে দেখেন কি হবে এখানে হবে এক দুই তিন ওকে এই সংখ্যাটা হবে দেখেন আপনারা তো এই সংখ্যাটা হওয়ার পরে যখন এই সংখ্যাটা উঠিয়ে আপনি ক্যালকুলেটরে রুট ওভারে চাপ দিবেন রুট ওভারে চাপ দেওয়ার পরে দেখবেন এখানে রেজাল্ট আসবে আপনাদের ছয়শ বর্গ ফুট তো ছয়শ বর্গ ফুটকে আবার চারশো পঁয়ত্রিশ দশমিক ছয় দিয়ে ভাগ করে শতাংশটা বের করে নেবেন তো এখানে হবে শতাংশ হবে এক দশমিক তিন আট শতাংশ ওকে এই এখানে এক দশমিক তিন আট শতাংশ জমি বের হয়ে যাবে এইখানে দেখেন আপনারা এখন কিন্তু বের করলাম এই ত্রিভুজ বা তিন কোনা জমির পরিমাণটা বের করলাম এখানে বের হয়েছে এক দশমিক তিন আট শতাংশ আর এখানে প্রায় পনে আট শতাংশ এখন এইখানকার শতাংশ এবং এই শতাংশ এই দুইটা আমরা একসাথে যুগ করে দিব যুগ করলেই পুরো জমিটার মানে একদম টোটাল জমিটার কত শতাংশ জায়গা আছে সেটা বের হয়ে যাবে এখন এইখানে দেখেন আপনারা এখন যদি মোট জমির পরিমাণ আমি বের করি তাহলে এই যে একটা শতাংশ বের করছি এইটা এবং এই যে একটা শতাংশ বের করছি এইটা দুইটা যুগ করব তাহলে যুগ করে দেই সাত কত আমরা পাইছি সাত দশমিক ছয় তিন ছয় তিন যোগ আর এখানে হচ্ছে এক দশমিক তিন আট এক দশমিক তিন আট এটা যুগ করে দিলাম এইটা যুগ করার পরে কত শতাংশ টোটাল হবে আপনার দেখেন যুগ করে দেখবেন নয় শতাংশ নয় শতাংশ জমি পরিমাণ বের হয়ে যাবে আপনাদেরকে আমি আবার দেখাচ্ছি এই পাঁচ কোনা জমিটায় টোটাল নয় শতাংশ জমি আছে সেটা কিন্তু বের হয়ে গেছে তো পাঁচ কোনা জমি কিভাবে মাপতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এখন আমি আপনাদেরকে এই ছয় কোনা জমি কিভাবে মাপতে হয় তার একটা অল্প মানে সংক্ষেপে আপনাদেরকে জানিয়ে দিব এটা মাপতে হলে একইভাবে আপনারা পরিমাপ করবেন ধরেন এটা একটা ছয় কোনা জমি তো ছয় কোনা জমিটা আপনি কিভাবে মাপবেন প্রথমে ছয় কোনা জমির এক কোনা থেকে আরেক কোনা পর্যন্ত এইভাবে আপনারা মাপবেন ধরেন এইখান থেকে এইখানে পর্যন্ত আপনারা মেপে বের করছেন মেপে বের করার পরে আপনারা সাপোজ ধরেন এখানে পাইছেন তেত্রিশ ফুট তাহলে এই সাইডটা হয়ে গেছে একটা ত্রিভুজ এবং এইখান থেকে জমিটার এইখান পর্যন্ত আবার মেপে বের করবেন এইভাবে বের করবেন তো ধরেন এখানে আপনারা পাইছেন হচ্ছে আটাইশ ফুট এখন দেখেন এই ছয় কোনা জমিটা কিন্তু তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এটা একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছে এটা একটা ত্রিভুজ হয়ে গেছে এবং এটা হচ্ছে চার কোনা একটা জমি হয়ে গেছে তো প্রথমে আপনার কি করবেন তিন কোনা জমি যেভাবে মেপে আমি বের করলাম শতাংশ সেইভাবে বের করবেন তারপরে এই চার কোনা জমিটা শতাংশ বের করবেন এবং তিন কোনা জমিটার আবারও শতাংশ বের করবেন তখন এইখানে যত শতাংশ হবে এইখানে যত শতাংশ হবে এবং এইখানে যত শতাংশ জমি হবে এই তিনটাকে একসাথে আপনারা যুগ করে দিবেন যুগ করার পরে এই ছয় কোনা জমি টোটাল জমিতে কত শতাংশ জমি আছে আসলে সেটা আপনারা পেয়ে যাবেন তো আশা করি এখন আপনাদের যদি কোনো পাঁচ কোনা জমি এবং ছয় কোনা জমি থেকে থাকে তাহলে আপনারা নিজেরা এখন আমি যেভাবে দেখালাম এভাবে মেপে কত শতাংশ জমি আছে আপনারা বের করতে পারবেন তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন বেশি বেশি যেন আপনার কাছের মানুষেরাও এই সকল বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে তো আজকের মতো এই পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছে আমি রাসেল আল্লাহ হাফেজ বাই বাই টাটা